Bun venit la un nou curs de creație cu Rusa Creativă! Astăzi vom face această căsuță drăguță, da, care este o căsuță ciupercuță pentru spirituș, dar de fapt este pentru creioane, da, ca să pun creioanele în interior. Ia uitați aici! Da, este făcută dintr-o cutie pe care am avut-o la îndemână, o să vedeți cât de simplu e de făcut, doar că e ceva mai mult timp, dar o să vă placă foarte tare, da? Haideți să începem! Și o să vedem și ce fel de materiale vom avea nevoie. Resturile de la această cutie, eu le-am secționat și a rămas această parte lungă din care o să facem pereții, da? Deja am decupat aici ferestrele. Încă o fâșie mai lungă din care o să decupăm noi gărdulețul, da? Partea de, de jos, baza, pe care am decupat o rotundă. Ne o să punem căsuța pe ea așa, și o să mai avem nevoie de acest carton da? pe care eu l-am lipit din două semisfere da? pentru că nu aveam un carton așa de mare și cam atât. O să mai avem nevoie de materiale, lipici, carioci și mai aveți voi la îndemână prin casă ca să puteți să le asamblăm împreună. Da? Acum o să lipim pereții, da, cam așa arată după ce i-am desenat. Am făcut și niște floricele. O să dăm cu lipici aici, în partea de jos. Bun. Și o să lipim. Ar trebui să mai punem lipici și în lateral aici, deși... Cred că mai bine o să capsăm. Am pus doar puțin, după aia o să și capsez. Bun. În partea de jos puteți să vă faceți și o bază trasată cu creionă, ca să vedeți cum puteți lipi căsuța încât să fie baza rotundă și nu deformată. Da? Așa, capsăm acum. Să acoperiș, da, care ziceam că e făcut din două cartoane. Un carton dintre ăsta încape într-un A4, da? Și este făcut acest semicerc. Bun, o să îl îndoim în felul următor. Am așa, voi să faceți cât un alt vreți acoperișul. Dacă îl strângeți mai tare, este mai înalt. Dacă îl strângeți, îl lăsați mai... Mai larg, o să se ca o pălărie dintre aceea chinezească. Da? Deci eu vreau să arate cam în felul următor și o să o lipesc acum. o și capsez. Am foarte mult timp la dispoziție ca să se usuce. Așa. Și o să vină pusă aici, da? Doar că pentru că eu vreau să mai dau o întrebuințare acestei căsuțe și vreau să pun creioane colorate în ea. Vreau să fie acesta, acest acoperiș vreau să fie un capac, da? O să-l dăm deoparte. Și o să punem două cartoane. De fapt, ar trebui să fie un singur, dar eu fac dintr-o singură bucată, pentru că um, o, să, o să trebuiască să fie cât toată lungimea peretelui, da? Capsăm cartonul. Așa, și ar trebui să se nimerească exact aici, da? în interior. Dacă este prea lung cartonul, o să mai tăiem din el. Cam așa ar trebui să arate și când o să punem acoperișul, o să intre în interior. Deci, atenție să nu-l faci, să-l faceți puțin mai, uh, mai larg, da? Lipim această ață în vârf, da? Ca să ridicăm capacul cutiei. Să introducem prin vârf pe aici. Dacă reușiți să o scoateți, dacă nu, o să o băgăm cu ajutorul unui creion. Da? Cam așa ar trebui să arate. 
și o să lipim pe partea cealaltă. Puteți să o lipiți uh, cu scotch, da, sau puteți să o lipiți direct cu lipici. Eu cred că o să lipesc și cu scotch și cu lipici. Punem uite așa un lipici, unul aici și unul aici. Ia să vedem dacă e destul de lung. Așa. Și acum o să-i punem și niște scot, ca să ne asigurăm că rămâne lipită. Cu ne va trebui această fâșie de carton. O să o punem în interior, da? Măsurăm cât să, să cuprindă cercul din interior, doar că va trebui să fie puțin mai larg, da? Ca să putem scoate capacul foarte ușor. Bun. După ce am stabilit cât este de mare, va trebui să capsăm aici sau să lipim cu scotch, cu ce aveți voi. O punem în interior. Da, să vedem dacă se potrivește. Și acum o să lipim capacul. O să lăsăm aici. Bun, am lipit aici gardulețul, da? unde o să punem creioane sau alte obiecte de mici dimensiuni și o să facem mai multe uh, registre în care o să putem să le separăm. Da? Pentru asta o să avem nevoie de un carton ca acesta și o să măsurăm uh, distanța uh, cu o riglă sau cu ce aveți voi la de mână, eu am o scopitoare. Da, ca să nimerim aici cartonul, uh, lungimea cartonului. Da? Bun. Deci, mai întâi o să iau această lungime. Punem aici. Facem un punct. Îl tăiem. Să vedem dacă a ieșit cum trebuie. Trebuie să mai tai puțin. Bun. Și le introducem aici. Da? O să le lipim pe toate pe rând. Acum, după ce am terminat toate uh, orificiile acestea în care vom pune creioane sau uh, radiere, ce vreți voi, o să facem și un horn, da, care să fie mai ușor de pus creioanele în interior, adică dacă nu vreți să ridicați capacul acesta, da, o să punem prin horn uh, creioanele pe care le aveți introdus acolo. Pentru asta avem nevoie de o fâșie, da, pe care o să o uh, capsăm sau o lipim, cum vreți voi. Da, cam așa. Puteți să folosiți și o, o rolă de la hârtie igienică. Am să o capsăm. Așa. Și va trebui să o tăiem după forma acoperișului, da? Ia să vedem dacă ne iese din prima. În de inclinația acoperișului, ar trebui să tăiem cam 2 cm în partea aceasta, da? Ia să vedem cât trebuie. Vom lipi cilindrul acesta, da? Pe unde vom introduce creioanele, dacă dorim așa o scurtătură, ca să nu mai ridicăm acoperișul, da? O lăsăm să se usuce. Dacă vrei, vreți să-l faceți și mai scurt, puteți să faceți și mai scurt. Bun, în timp ce se va usca, o să lipim și aceste bulinuțe. Ca să arate ca o ciupercuță cu buline. Așa. Cam așa arată. Ia uitați ce drăguță e. Super! Și acum o să-i punem înapoi cu ușorul șorul, pălăria. O așezăm la loc și să vedem dacă o să intre pe acoperiș nu moș Crăciun ce aceste creioane. Da? Super! Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să îmi dați un like, un share și un subscribe și nu uitați să-mi spuneți și mie alte idei, că nu știu ce să mai fac, da? Pe viitor mi-a plăcea foarte tare să fac din ideile voastre. Da? Um, ne vedem data viitoare și nu uitați să-mi trimiteți și mie câte o poză.